Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je pars vers Koh Tao. Je vous propose une série de trois vidéos sur Koh Tao. Dans la première partie, je vous présenterai l'arrivée à Koh Tao, la location de scooter et une possibilité d'excursion pour voir les fonds marins à Koh Tao. C'est parti Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis bientôt 6 ans. Je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bampor et à 13 minutes du Fisherman Village, la station balnéaire la plus animée de Koh Samui actuellement. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi le ferry est complet, donc je le redis aux personnes qui ont l'habitude de voyager et croient qu'il y a toujours de la place sur les ferries. Nous sommes le 30 août et le ferry est annoncé complet. Attention, n'oubliez pas de réserver. Au départ de Koh Samui, on nous a annoncé que le ferry serait complet puisque 200 personnes supplémentaires montent ici à Copenhagen. Environ 20 minutes pour rejoindre Copenhagen et ensuite environ un petit peu moins d'une heure pour rejoindre Kotao dont on commence à voir la côte ici. Nous sommes le mardi 30 août, la météo est particulièrement belle et je vous montre ici une des plus jolies plages pour voir le coucher du soleil. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche ici. N'oubliez pas d'aller manger chez Mama en commandant le matin pour le midi ou pour le soir. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour voir comment se passe le ferry, le ferry Lampraya qui vous amène de Koh Samui à Copangan et ensuite de Copangan à Koh Tao. Après une petite pause sur Nanyang. L'Empire Ferry propose des catamarans qui sont tout à fait stables qui permettent de rejoindre les îles du golfe de Thaïlande. Ici nous arrivons à Koh Nangyang, un petit joyau pour le snorkeling. Si vous avez envie de faire une petite balade, vous longez cette promenade et puis ensuite vous montez tout là-haut sur les rochers, vous aurez une très jolie vue panoramique si vous venez faire du snorkeling autour de ces îlets vous verrez un très joli lagon les coraux sont vraiment très beaux un grand nombre de poissons Ce sont les bateaux de pêcheurs qu'on appelle des long trail boats qui amènent les personnes d'île en île ou de plage en plage pour aller faire différents points de snorkeling tout au long de la journée. On est en face de Surrey Beach ici et du port de Kotao. Le lieu le plus animé de l'île, mais il y a différents petits secteurs très sympas aussi un petit peu plus loin. 
tu es particulièrement sympa aussi au moment du coucher de soleil. Pour les résidents de Koh Samui, venir à Koh Tao, c'est un peu comme s'offrir un petit week-end. C'est une heure et demie de ferry seulement. Il est 9h50. Le temps de récupérer un scooter réservé chez Baby Travel. Il est temps de récupérer vos bagages. Et c'est parti pour un petit séjour. Profitez bien. Quand vous sortez du port, vous pouvez aller tout droit, ensuite prendre ici à droite. Et continuer ensuite tout droit ici pour rejoindre Bibi Travel. Sur le passage, vous pouvez vous arrêter ici pour acheter quelques fruits. Je viens pour ma part d'acheter des langales. Langan, c'est ce petit fruit marron que vous trouvez ici, qui coûte 55 bahts. C'est un délice, vous pouvez le déguster sur la plage. Bonne dégustation. <rire> Merci. Vous avez cette route qui monte, qui vous permet ensuite de rejoindre la route principale. Et si vous vous avancez ici de 50 mètres sur la gauche, vous arrivez chez Bibi Travel. Voilà, mon scooter est prêt, je n'ai plus qu'à le récupérer. <rire> Elle a nettoyé spécialement pour moi. Bye, happy to come back to baby travel here. Ça fait plaisir de revenir dans un endroit où l'on connaît les gens, c'est sécurisant. Si vous avez envie d'organiser un tour avec un bateau de pêcheurs, un snorkeling tour, vous pouvez également demander ici à Bibi Travel. Okay. Donc ici chez Bibi Travel, vous pouvez faire le tour en snorkeling avec le bateau de pêcheur. Ça coûte how, how much? 500 only. 500 only. Yes. It's very And cheap. Et vous, on vous amène avec un bateau de pêcheur. Vous faites cinq stops différents autour de l'île de Kotao. Euh, mes recommandations, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Euh, Aulog Bay, c'est une des, des îles magnifiques. Alors bien sûr, en fonction de la période de l'année où vous venez, vous avez des courants qui amènent quelquefois euh, euh, des, des déchets. Donc moi, je préfère y aller entre mai et octobre. Après, ça dépend un petit peu de la météo. Très joli endroit également, c'est Shark Bay que vous voyez ici. Voilà, ce sont vraiment mes, mes coins préférés. Et ensuite, eh bien, bien sûr... Nang Nang, euh, l'île que je viens de filmer en arrivant à Koh Tao. Et puis euh, sur la partie nord de l'île, vous pouvez aller sur euh, Ao Myang Bay et Ao Ing Wang Bay. Euh, ça c'est bien sûr pour, pour, les périodes de pour les autres périodes de l'année, vous pouvez y aller également. Et ça sera vraisemblablement le cas pour ce couple de Français que je viens de rencontrer, qui sont des followers de ma chaîne. Ok, elle m'explique qu'elle a trois, trois tours différents avec des bateaux plus ou moins grands, des tarifs différents. Euh, attention, il faut au moins passer une nuit à Kotao pour profiter pleinement de cette journée. Je vous laisse maintenant quelques images réalisées au mois de septembre. Emma, qui est une jeune Belge qui est venue en vacances ici et qui a justement profité de cette excursion. J'en profite pour remercier Bruno, Emma et Jeff Distre qui ont eu la gentillesse de m'envoyer des photos et vidéos des fonds sous-marins. Merci infiniment à eux. Attention, 
en plein été. Vous pouvez être vraiment très nombreux pour faire cette sortie. Alors c'est un petit peu différent. Privilégiez peut-être des petits bateaux lorsque vous venez en pleine saison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite des vidéos sur Kotao. Dans une deuxième partie, je vous présenterai un hébergement de Aolet. A bientôt Bye bye